नमः संस्कृताय बी एच यू गोल्ड मेडलिस्ट सर्वज्ञ भूषण सर के निर्देशन में संस्कृत के निशुल्क क्लास हेतु यूट्यूब में संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें संस्कृत गंगा दारागंज इलाहाबाद बहत्तर में पूछा है शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है देखिए पूरा श्री अपति श्रीमती शाशुतुम जगत जगन निवासो वसुदेव सदमनी ये सब पूरा वंशस्थ है और उसका सेकंड लास्ट जो है वो पुष्पिताग्रा छंद में है और सबसे लास्ट में क्या है शार्दूल विक्रीडित है तो आपने उसको आ, ये देखे ना तदनु तदनुमुल्लंघित शासनम विधे है ना विधे ही की नाश निकेतना तिथिम इस प्रकार का जो श्लोक है वो पुष्पिताग्रा में है और सबसे आखिरी श्लोक उसका आप याद करिए तो सबसे अंतिम में आपने देखा होगा ओम इत्युक्त वतोथ शार्गिण इति व्याहृत्य वाचम नभा ये किसमें है शार्दुल विक्रीडित में तो मैंने आपको एक वंशस्थ का सुना दिया पुष्पिताग्रा भी बता दिया और शार्दुल विक्रीडित इस प्रकार से बहत्तर का सी सही होगा अगला रथांग पानी पद में समास कौन सा है रथांग पाणी रथांग पाणे पटले निरोच शाम ऋषित्व सा संवलिता विरे जिरे इक्कीसवां श्लोक है ये शिशुपाल वध का रथांग पाणी भगवान श्री कृष्ण है रथांगम रथांगम पाणव यश सह ऐसा आप इसका विग्रह करेंगे तो बहुब्रीही समास बनेगा इसका रथांगम पाणव हस्ते यश तादृश रथांग पाणे है वहाँ पर प्रयोग है और यहाँ रथांग पाणी ही एक वचनांत है तो आपको रथांग पाणी पद में समास पूछा है बहुब्रीही लिखना चाहिए मृचकटिकम की कथा वस्तु किस नगर से संबद्ध है आप सब जानते हैं मृचकटिकम में जो गणिका नायिका है वह संसेना वो उज्जैनी की है चारुदत्त हैं वो भी उज्जैनी के हैं जो पालक या आर्य के इत्यादि राजा हुए ये सब उज्जैनी के हैं तो मृचकटिकम की पूरी कथा वस्तु उज्जैनी नगर से संबंधित है निम्न में से मृचकटिका सह वचन सह वचन मतलब सूक्ति सह वचन मतलब उनके मृचकटिक में होने वाला वचन तो सुखम ही दुखान अनुभू ये शोभते सुख तभी सुशोभित होता है ना जब पहले आप दुख भोग लें दुख के बाद ही सुख का मजा मिलता है ये इसका भाव है ना और आगे है विभवानुगता भार्य ये शून्य मपुत्र से गृह श्लोक आप देखिएगा शून्य मपुत्र से गृह चिर शून्यम नास्ति ये सन्मित्र से मूर्ख से दिशा शून्य सर्वम शून्यम दरिद्रश्य ऐसे एक श्लोक है तो ये शून्य मपुत्र से गृह ये भी और विभवानुगता भार्य ये भी मृचकटिक के सभी है तो उपरयुक्त तीनों आप इसका लगा लीजिए पचहत्तर में ये पचहत्तर का डी वाला विकल्प सही होगा उपरयुक्त तीनों छिहत्तरवा प्रश्न पंचीकरण की प्रक्रिया का विशद विवेचन है वेदांत सार में आप सब जानते हैं बड़ा कामन सवाल है सतहत्तर में है अधोलिखित में से सत्कारवाद का हेतु नहीं है देखिए इसमें भी ना गलती हो गई मुद्रण दोष कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए अधोलिखित में सत्कारवाद का हेतु में असद में जो दा में हलंत लग गया ना इसकी वजह से असद करण नहीं है असद अकरण है तो जब आप दा हलंत कर देंगे तो ये भी हेतु सत्कारवाद का हेतु नहीं कहाएगा सत्कारवाद का तो हेतु कहाएगा असद अकरणार्थ तो असद अकरणार्थ में दा में हलंत नहीं है इसलिए ये सही हो गया और सी वाले विकल्प में सर्वसंभव भाव लिख दिया आपने सर्वसंभव अभाव है तो सर्वसंभवाभाव अब होना चाहिए वा को बड़ा करना चाहिए इस प्रकार से सतहत्तर वाले में सत्कारवाद का हेतु नहीं है तो ए और सी दोनों सही हो गया अब इसमें आयोग क्या करेगा मुझे नहीं पता लेकिन आप उत्तर की दृष्टि से देखें तो आयोग के दा में जो हलंत लग गया इसकी वजह से असदकरण भी सही हो गया ए वाला और सतहत्तर में सी सर्वसंभवा भावाओं में वह बड़ा हो जाता तब तो सही होता एक ही उत्तर सही हो जाता लेकिन अब इसमें दो दो उत्तर सही हो गए आयोग के ऊपर है इसको यफ करेगा कि बाहर हटाएगा कि सबको नंबर देगा कामन करेगा क्या करेगा मुझे नहीं पता लेकिन ये सवाल अस्पष्ट हो गया अस्पष्ट माने थोड़ा विवादित हो गया विवाद की श्रेणी में चला गया अठहत्तरवा है सांख्य कारिका के अनुसार सत्य गुण में नहीं होता है सत्य नहीं है वो सत्य गुण है थोड़ा थोड़ा हर जगह मुद्रण दोष छोटा छोटा बहुत मिला है तो जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो सत्य गुण को समझ गए होंगे तो आप ये जान लीजिए सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम पंक्ति है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम न और उपस्तंभकम चलंच रजा गुरु वर्णक में तमा यही पंक्ति है कारिका की तो आप समझिएगा इसमें आ, कि सांख्य कारिका के अनुसार सत्व गुण में क्या नहीं होता है तो सत्वम लघु लघु मने लाघव सत्व गुण में लाघु लघुता होती है और सत्वम लघु प्रकाशकम सत्व प्रकाशक भी होता है इस दृष्टि से अठहत्तर का सी उपरयुक्त तो दोनों ये तो सत्व गुण में होता है लघुता और प्रकाशकता होती है पूछ रहा है कि सत्व गुण में क्या नहीं होता है तो आप देखिए उपस्तंभकम चलम चरज रजोगुण का है उपस्तंभक और चंचल होना ये चलत तो होना किसका गुण है रजोगुण का <coughs> इस दृष्टि से अठहत्तर का डी सही हो जाएगा डी चलत्व वाला 
और सेवेंटी नाइन में है अधोलिखित में से श्रीमद भगवत गीता में जो नहीं कहा गया है ईशावास्य मेदम सर्वम ये ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है इसलिए सेवेंटी नाइन का ए सही हो जाएगा अस्सी में लिखा कुमार पालित पात्र के रूप में वर्णित है कादम्बरी में कुमार पालित शूद्रक का मंत्री है और वो कादम्बरी कथा मुख में वर्णित है और इक्यासी में है गद्य काव्य का न्यून में से जो प्रभेद नहीं है देखिए गद्य काव्य के भेद में वृत्तगंधी भी है चूर्णक भी है मुक्तक भी है उत्कलिका प्राय भी है और तो वृत्तगंधी चूर्णक और मुक्तक ये तो पक्का पक्का है ही गद्य काव्य के भेद अब उत्कलिका प्राय भी एक भेद है यहाँ कलिका प्राय लिखा है इस दृष्टि से इक्यासी का सी सही हो जाएगा और इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की होंगी क्योंकि पहली बार जब मैं पेपर हल कर रहा था मुझे व्हाट्सएप से भेजा गया मैं दिल्ली में था कल तो मुझे तब मैं भी इसका उत्तर मुक्तक लगा दिया था तो ऐसी शीघ्रता वसात बहुत सारे लोगों ने इसमें गलतियां की होंगी ये भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है गलत हो गया हो पर थोड़ा विचार करेंगे तो गद्य काव्य के के प्रभेद कौन नहीं है देखिए नहीं बड़ा पूछा है कौन नहीं है सत्यगुण में क्या नहीं है हैं गद्य काव्य का भेद कौन नहीं है हैं नहीं वाले में गीता में कौन क्या नहीं कहा गया है हैं नहीं नहीं जिसने भी पेपर बनाया है वो थोड़ा सा समझदारी के साथ पेपर को डिजाइन किया गया है ना तो पेपर बहुत कठिन है और ना ही पेपर बहुत आसान है इसीलिए मैं कहता हूं कि लगभग इसमें 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लिए कठिन हो सकते हैं और 25 प्रश्न लगभग कम से कम 25 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आप गच्चा का सकते हैं बच्चा तो जितना गच्चा खाने के स्थान होंगे ना मेरिट उतनी ही डाउन होगी और जो टफ होंगे वो सबके लिए टफ हैं ये दस प्रश्न नौ तो इतने इतने अच्छे सवाल हैं कि सबके लिए मेरे ख्याल से टफ हुए होंगे अब ऐसा नहीं कहते दस में आप कुछ लगाएंगे तो कुछ तो सही होगा ही मैं उनकी भी चर्चा आपसे भी भी करूंगा अब आगे देखना आ, अगला सवाल था वेताल पंचविंशतिका ग्रंथ के लेखक हैं टफ वाले प्रश्न में एक ये भी था टफ कहने का मतलब ये नहीं है मतलब ये था कि ज़्यादातर हमारे पढ़ने पढ़ाने के पाठ्यक्रम में नहीं था इस दृष्टि से बेताल पंचविंशतिका का एक लेखक तो शिवदास जी मिलते हैं लेकिन इसमें शिवदास का कहीं नाम ही नहीं है तो त्रिविक्रम भट्ट तो है नहीं तो आप देखेंगे ना संस्कृत वांगमय का जो एक बड़ा बृहद इतिहास निकला है ना खंड पाँच गद्य में उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसके पेज नंबर दो में त्रिविक्रम सेन की रचना लिखी गई है क्या बेताल पंचविंशतिका तो इस दृष्टि से बयासी का आपको बी सही करना है त्रिविक्रम सेन क्या लिखना है त्रिविक्रम सेन और मैं भी इसको नहीं जानता था कि बेताल पंचविंशतिका ग्रंथ के लेखक हैं इसको मैं खोजने लगा तो मुझे संस्कृत वांगमय के बृहद इतिहास खंड पाँच में मिला तो इसके उत्तर में आप लगा सकते हैं त्रिविक्रम सेन और मेरे लिए ये प्रश्न कठिन था इसलिए हो सकता है ये मतलब नहीं है कि जो मेरे लिए कठिन हो आपके लिए भी कठिन हो लेकिन ये प्रश्न शायद मैं होता तो मैं भी नहीं कर पाता या कुछ लगाता शायद सही हो जाता शायद नहीं भी सही हो सकता था कथा साहित्य के रचनाकार के रूप में किसकी गणना नहीं की गई तो क्षमा राव बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं महालिंग शास्त्री भी ये सब आधुनिक कथाकार हैं और रंगनाथाचार्य भी तीनों कथाकार हैं ये बीच में जो नरहरि हैं ये कथाकार नहीं हैं अतः तिरासी का आपको सी लिखना चाहिए मैं आपको ध्यान दिला दूँ ये भी आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास से पूछा गया सवाल है हम लोग ज़्यादातर या तो कालिदास भारवी बाण भवभूति माँ को पढ़ते हैं आधुनिकों को पढ़ते ही नहीं हैं तो इस दृष्टि से आपने देखा जो रचनाएं भी पूछा है जैसे वेताल पंचविंशतिका पूछा है ये भी थोड़ा ना आ, हट के पूछा है जो रचनाएं बड़ी पॉपुलर थी पॉपुलर रचनाएं नहीं पूछा देखिए बाण भट्ट का भी पूछा तो चंडी शतक पूछा इधर वेताल पंचविंशतिका पूछ रहा है और इधर कथा साहित्य के रचनाकार में तो गद्य का में बाण सुबंधु दंडी इत्यादि का नाम नहीं ले रहा ठीक है वो ऐसे नाम ले रहा है जो आधुनिक हैं ये सब उन्नीसवीं बीसवीं शताब्दी के कथाकार हैं संस्कृत के क्षमा राव महालिंग शास्त्री रंगनाथाचार्य ये कथाकार तो हैं संस्कृत के ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं कथाएं लिखी हैं लेकिन कम से कम ये उतने बड़े नाम नहीं हैं आधुनिक कथाकारों को भी हमको पढ़ना चाहिए तो तिरासी का नरहरी आप सही कर लें चौरासी में निम्नलिखित में से कौन कवित्री संस्कृत साहित्य के नहीं देखना कवियों के बारे में हमेशा सवाल होता था इस बार कवित्री के बारे में भी सवाल हुआ है हमें संस्कृत साहित्य के इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा और खासकर जो टी के विद्यार्थी हों वो भी ध्यान दे लें कि आप देखें कि इसमें पाठ्यक्रम से सवाल आया ही संस्कृत साहित्य के इतिहास से बहुत सारा सवाल आया है और संस्कृत साहित्य का इतिहास वहां से पूछा जा रहा है जहां हम जनरल नहीं देखते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं कवित्रियों को हम इग्नोर कर देते हैं आधुनिक संस्कृत साहित्य के कथाकारों को या महाकाव्यकारों को हम इग्नोर कर देते हैं जहां जहां आप इग्नोर करते हैं वहीं वहीं से सवाल पूछा गया तो आप देखिएगा कोई बनाने वाला आधुनिक साहित्यकार ही है जो उन्होंने इस तरह के पेपर को डिजाइन किया है और उसने यह चाह है कि आप संस्कृत साहित्य के इतिहास को भी जाने 
तो निम्नलिखित में से कौन कवित्री संस्कृत साहित्य की नहीं है पत्र लेखा संस्कृत साहित्य की एक पात्र तो है कादम्बरी की लेकिन शीला भट्टारिका विकट नितंबा विजिका इत्यादि ये कवित्रियाँ हैं नामी कवित्रियाँ हैं प्रसिद्ध कवित्रियाँ हैं पत्रलेखा नाम के हमारे यहाँ कादम्बरी का एक पात्र तो है लेकिन संस्कृत कवित्री के रूप में उसका कोई कहीं वर्णन नहीं आता है इसलिए चौरासी का डी सही हो जाएगा माघ को घंटा पथ की उपाधि से अलंकृत किया गया है रेवतक पर्वत का वर्णन उन्होंने इतना सुंदर किया था आ, कि उन्होंने इसके संदर्भ में घंटा माघ का आ, की उनको विरुद्ध दे दिया गया ये चौथे सर्ग में आप पढ़ेंगे उदयति उदयति वित तोर धोरस्मी रज्वा वही मरुचो हिम धाम नियाति चास्तम वहत गिरिम विलम्ब घंटा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम तो यही जो घंटा शब्द आया है ना वहत गिरिम विलम्ब घंटा इसी घंटा शब्द को देख करके जो उन्होंने इतना सुंदर उदाहरण दिया था तो इसका सही उत्तर कर लीजिए कि माघ को घंटा पथ की घंटा पथ की जो उपाधि से अलंकृत किया गया वो रेवतक पर्वत के वर्णन के कारण छियासी में है हतो नरो व कुंजरों में में न निर्णय इसमें कौन सा अलंकार है इसमें संदेह अलंकार है देखिए भ्रांतिमान में न भ्रांति निश्चित होती है और संदेह में भ्रांति निश्चित नहीं होती है न तो यहाँ पर हतो नरो व कुंजरो नर मारा गया कि हाथी मारा गया ये मैं न निर्णय यहाँ पर भ्रांति अनिर्णयित है और भ्रांति जब अनिर्णयित तो होती है भ्रांति अनिश्चयात्मक होती है तो संदेह अलंकार होता है और जब भ्रांति आपने देखा होगा ना कि कपाल में कपाले मार जा रहा तो कपाल में मार जा ने ये समझा कि दूध रखा है और चंद्रमा की चांदनी को चाटने लगा कपाल में रख केवल कपाल था दूध नहीं था तो यदि बिड़ाल कपाल में दूध की भ्रांति उसको निश्चित हो गई और जब दूध की भ्रांति निश्चित हो गई तभी तो चाटने लगा भ्रांतिमान में भ्रांति निश्चित होती है संदेह में भ्रांति अनिश्चित होती है इसलिए यहाँ हतो नरो व कुंजरो में न निर्णय इसमें अलंकार पूछ रहा तो आपको संदेह लिखना चाहिए क्या है संदेह अलंकार पट का समवाय कारण क्या है तंतु है ये सब आप जानते होंगे और नहीं जानते तो जान लीजिए वेदानसार के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं वेदानसार के अनुसार सत्तर के सत्ता के तीन प्रकार हैं कौन कौन व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता इस दृष्टि से इसमें आपको वेदांत सार के अनुसार सत्ता के त्रिविध प्रकार लिखने चाहिए तीन अठासी का तीन आप सही कर लीजिए और नवासी में वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण छः माने गए हैं ये भी आप सब जानते हैं शिशुपाल वध महाकाम्य सर्गों की संख्या बीस है बड़ा कामन सवाल है सबने लगाया होगा अग्निगर्भाम शमी में यह उपमा शकुंतला के लिए दी गई है विज्ञान शाकुंतल का बड़ा पॉपुलर श्लोक है अधोलिखित में से जो यत प्रत्यय से निष्पन्न नहीं है ध्यान रखना इसको भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा लिखा है यत प्रत्यय से निष्पन्न नहीं है देखो ग्लेयम में यत प्रत्यय है जेयम में यत प्रत्यय है शप्यम में यत प्रत्यय है लेकिन कार्यम अणियत प्रत्यय अणियत री हलो अणियत इसीलिए इसका मानने का ए सही हो जाएगा कार्यम देखिए मैं फिर से आपको याद दिला दूं नहीं बहुत पूछा है यहाँ भी पूछ रहा है कि यत प्रत्यय से निष्पन्न नहीं है ये नहीं पूछा कि यत प्रत्यय किस में है पॉजिटिव कम निगेटिव प्रश्न जाता है निगेटिव का मतलब ये प्रश्नों में पॉजिटिवता निगेटिवता ये नहीं है कि मतलब बच्चों को इतना आसान भी नहीं है पेपर कि आप ये कहें कि नहीं कोई कहा कि एक के ऊपर जनरल की मेरिट जाएगी एकदम झूठ एक के ऊपर जनरल की मेरिट हम ये नहीं कहते कि 115 के ऊपर कोई जाएगा नहीं शब्द नहीं पकड़ना जवान नहीं पकड़ी जाती भाव सुनना 115 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है बहुत सारे सवाल मैं भी सवालों को भी बताऊंगा कि इन इन प्रश्नों के सवाल आपको परेशान किए होंगे 125 में 9 या 10 सवाल ऐसे हैं जो आपको परेशान किए होंगे और पच्चीस प्रश्न ऐसे हैं जो आप जहाँ पर कन्फ्यूजन में गलत कर दिए होंगे कन्फ्यूजन में मैं ये नहीं कहता कि आप जान के गलत हो गया तो सौ ही प्रश्न ऐसे हैं मैं तो कहता हूँ पंचानवे ही प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप श्योर एंड सर्टेन जो मीडियम स्तर का छात्र रहा होगा मीडियम तैयारी जिसकी रही होगी वो व्यक्ति केवल पंचानवे से सौ तक प्रश्न कर सकता है और सारे भीड़ जो आपको मिलेगी ना वो सौ तक मिलेगी सौ के ऊपर भीड़ कम हो जाएगी और सौ प्रश्न के ऊपर जो बढ़ेगा वही सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा जो भी सौ प्रश्न के ऊपर इसमें जाएगा अब फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाएगा भाई 115 मैं इसको मानता हूँ कि दो तीन सवाल तो विवाद में चले ही गए अभी मैं इसको पूरा कर लूँ फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा अब आगे वेदांत सार के अनुसार अज्ञान है वेदांत सार के अनुसार अज्ञान ना भाव रूप है जरा पढ़ना उसको अज्ञानम तो शतशतभ्याम अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक भाव ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचित ऐसा आया है ना तो भाव रूपम वेदानसार में अज्ञान को भाव रूप कहा गया है इसलिए वेदानसार के अनुसार अज्ञान है भाव रूप लिख लीजिए चौरानवे में अधोलिखित में से अर्थोपक्षेपकों में परिगणित नहीं है फिर से देखो पूछ लिया नहीं है 
हर बार पूछ रहा नहीं है तो आप जान लीजिए विष्कम्ब चूलिका अंकाश शंकावतार और प्रवेशक ये पांच क्या हैं ये पांच अर्थों पक्षेपक हैं और बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य ये अर्थ प्रकृतियाँ हैं इस दृष्टि से प्रकृति अर्थ प्रकृति है या पूछ रहा है कि अर्थो पक्षेपक कौन नहीं है तो विस्कंभक अर्थो पक्षेपक है प्रवेशक भी अर्थो पक्षेपक है चूलिका भी अर्थो पक्षेपक है इस दृष्टि से चौरानवे का सी सही हो जाएगा चौरानवे का सी सही हो जाएगा पंचानवे में सांख्य मत में आदि भौतिक दुख क्या है सर्पादि से उत्पन्न होने वाला दुख आदि भौतिक दुख है कैसा दुख है आदि भौतिक दुख है और आप देखेंगे ना दुख काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा भय आदि से जो होता है वो आध्यात्मिक दुख है और दुख मनुष्य सर्प इत्यादि से जो होता है वो आदि भौतिक है और यक्ष रासक भूत प्रेत इत्यादि से जो होता है वो आदि दैविक है तो इसमें पूछ रहा है ना कि सांख्य मत में आदि भौतिक दुख क्या है तो आपसी वाला विकल्प सही कर लीजिए सर्पादि से उत्पन्न होने वाला दुख आदि भौतिक दुख है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह ए एक तो ये है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह ये गीता की बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है अध्याय तीन की और पैंतीसवा श्लोक है श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठिता अश्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्म भयावह तो ये ये भी कामन सवाल नहीं है चूँकि अध्याय पूछ लिया है देखिए ये पूछता ना कि स्वधर्मे निधनम श्रेय कहाँ की है गीता की है बड़ा आसान हो जाता लेकिन पूछा श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में अब कठिन हो गया तो आप दूसरा भी लगा सकते थे चौथा भी लगा सकते थे इतना रटा थोड़ी रहता है सबको कि गीता के किस अध्याय में है इस दृष्टि से छियानवे में आप भी सही कर लीजिए लेकिन ये सवाल भी इतना आसान नहीं है यहाँ आप गच्चा खा सकते थे यहाँ धोखा खा सकते थे यहाँ गलत हो सकता था और बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा काव्य प्रकाश की संकेत टीका के प्रणेता माणिक चंद्र हैं माणिक चंद्र ने बड़ी प्रसिद्ध टीका लिखी है अंठानवे में आइए नाटक में इतिवृत्त प्रसिद्ध होता है कैसा होता नाटकम ख्यात वृत्तम सात पंच संधि समन्वितम पंक्ति लिखे ख्यात वृत्तम ख्यात वृत्त माने प्रसिद्ध इतिवृत्त होता है नाटक का श्रेष्ठ ही पदई रने कार्था विधाने यह लक्षण किसका ये लक्षण श्लेष का है श्रेष्ठ ही पदई रने कार्था विधाने ये लक्षण किसका है निन्यानवे प्रश्न है श्लेष का है मैं सी सीरीज की बात आपसे कर रहा हूँ किस सीरीज की सी सीरीज की सी सीरीज सी सीरीज जिनके पास होगा वो तो क्रम से देख लेंगे जिनके पास बाकी सीरीज होगी वो लोग बगल में जो स्लाइड चल रही है उसमें हमने उत्तर हाईलाइट कर दिया है उससे आप देख लीजिएगा सुन भी लीजिएगा कर्णेंद्री का भी उपयोग करिएगा और जीवेंद्री का भी आ, है ना और ज्ञानेंद्रियों में आ, जो उभियेंद्री है ना मन मन का जरूर उपयोग करिएगा सुनते भी रहिए देखते भी रहिए और अगला सवाल है सुमद्रम में सु उपसर्ग का अर्थ क्या है तो देखिए अभ्यम विभक्ति समीप समृद्ध वृद्धर्था भाव इन अर्थों में किसी भी अभ्यय का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययी भाव समास होता है सुमद्रम में पूछता कि कौन सा समास है अव्ययी भाव ये बड़ा सरल हो जाता लेकिन पूछा सुमद्रम में सु का अर्थ क्या है तो बहुत सारे लोग शोभन लगा दिए होंगे कुछ लोग समीप लगा दिए होंगे लेकिन हम ये नहीं कहते कि किसी ने समृद्धि अर्थ नहीं लगाया होगा समृद्धि इसका सही अर्थ होगा अभ्यम विभक्ति समीप समृद्धि अर्थ में सुमद्रम में समास हुआ है मद्र इस मद्र इस शब्द का सु इस अव्यय के साथ समृद्धि अर्थ में अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धर्था भावात या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद साकल साकल्यांत वचने इत्यादि जो आपका एक लंबा चौड़ा सूत्र है उस सूत्र के आधार पर समुद्रम में अव्यय भाव समास होगा क्या होगा अव्यय भाव और किस अर्थ में होगा तो समृद्धि अर्थ में होगा आगे आइए एध धातु के आशीर्लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा इतना आसान नहीं है दसों लकार आपको पढ़ने थे देखिए पूछने वाले ने धातु रूप पूछा वो भी एध धातु पूछी आत्मने पदी की धातु है और फिर आशीर्लिंग का पूछा बनेगा ना एधिशी क्या बनेगा एधिशी ये आशीर्लिंग का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है 101 का बी सही कर लीजिए और ये भी कठिन सवालों में से एक है कैसा सवाल है ये कठिन सवालों में से एक है अब यदि आप इसको पढ़ेंगे आप इसको जानेंगे तो आपको आशीर्लिंग में एधिशिष्ट एधिशियास्ताम एधिशीरन कुछ इस प्रकार का रूप चलता है और उत्तम पुरुष में एक वचन क्या बनेगा एधिशी और एधिशिया वही और एधिशिया मही ऐसे बनेगा ना एधिशिया वही और एधिशिया मही तो यहाँ पर पूछ रहा है ना एधिशी उत्तम पुरुष का एक वचन पूछ रहा है इस दृष्टि से आपको एक का बी सही करना चाहिए एक सौ दो दो प्रश्न है वृत्तवर्तिष्ठ माणा नाम कथांसा नाम निदर्श का ये लक्षण विस्कंभक का है 
बड़ा पॉपुलर लक्षण है अधोलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है अभिता के योग में द्वितीय लगनी चाहिए कृष्णम अभिता गोपाह संति ए वाला विकल्प सही है एक सौ तीन का ए सही कर लीजिए एक सौ चार में बृहत कथा किस भाषा की शैली में लिखी गई है तो ये पैसाची भाषा में लिखा गया एक सौ चार का सी सही कर लीजिए एक सौ पांच में रिते रवे छाले तुम समेत का छपा तमस कांड मलि मसमन वाई युक्ति कहाँ की है शिशुपाल की बहुत प्रसिद्ध उक्ति है बहुत प्रसिद्ध रिते रवे छाले तुम समेत का प्रथम स्वर की है वो कहते हैं कि भला सूर्य के बिना अंधकार को कौन नब से समाप्त कर सकता है ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान आपके सिवाय शिशुपाल को कौन मार सकता है इस अर्थ में नारद जी ने नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा था तो रिते रवे छाले तुम समेत का छपा तमस कांड मलि मसम नवा ये उक्ति कहाँ के शिशुपाल वध की है शिशुपाल वध का अंगी रस कौन सा है वीर रस है ये आप जानते हैं सब लोग जानते हैं अता परीक्ष कर्तव्यम विशेषा संगतम रहा ये उक्ति कहाँ की है सूक्ति बहुत पूछा है सूक्ति पूछने का मतलब हुआ कि वो जानना चाहता है कि आपने मूल टेक्स्ट पढ़ा है कि नहीं और जो आदमी मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ेगा वो कभी सूक्ति सही नहीं कर सकता है इसलिए कथन जब पूछे जाते हैं सूक्तियाँ जब पूछी जाती हैं इसका मतलब हुआ कि आयोग चाहता है कि आप मूल टेक्स्ट पढ़ें किताबें पढ़ें केवल गाइड के सहारे तैयारी करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ेंगे भले ही आप कितनी भी अच्छी और सुंदर गाइड पढ़ते हो देखिए जो आदमी टेक्स्ट नहीं पढ़ा है ना मूल नहीं पढ़ा है वो गाइड सहायक सामग्री है मुख्य सामग्री नहीं है मुख्य सामग्री आपका पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में जो मूल किताबें निर्धारित हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए तब आप आगे अच्छे से मास्टर बन पाएंगे नहीं चाहे वो संस्कृत गंगा की किताबें हों और चाहे हमारी लिखी या किसी और की लिखी हों भाई साहब गाइड पढ़ के जल्दी कोई मास्टर नहीं बनता तो आप इस सच्चाई को जाने रहिए गाइड पढ़ना मना नहीं है लेकिन गाइड बस पढ़ना ये मना है आपको मूल टेक्स्ट हर चीज़ का पढ़ना चाहिए देखिए जो पेपर बना है ना वो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं किसी गाइड में आपको सब कुछ मिल जाए आगे आइए अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषा संगतम रहा ये उक्ति सारंगरव की है अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत की मनस्थिति को जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था सानुमति को भेजा था किसको भेजा था सानुमति को वेदांत सार के अनुसार प्रमाता विशेषण किसका है अधिकारी का साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता यही अधिकारी है लास्ट में लिखा है ना नितांत निर्मल स्वांत क्या लिखा है अधिकारी के विश्लेषण में लिखा नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता और पहले लिखा है अधिकारी इस दृष्टि से आपको क्या लगाना चाहिए अधिकारी वेदांत सार के अनुसार प्रमाता विशेषण किसका अधिकारी का प्रायश्चित्त कर्म क्या है <coughs> चांद्रायण व्रत इत्यादि ये कैसा कर्म है प्रायश्चित्त कर्म है ये भी इतना आसान नहीं था यद्यपि जो लोग प्रवक्ता की तैयारी किए होंगे वो सब लोग इसको जरूर पढ़े होंगे वेदांत सार के प्रारंभ में ये बातें कही गई हैं तो चांद्रायण व्रत ये प्रायश्चित कर्म है भाषा के उद्भव सिद्धांतों में कौन सा नहीं है वेग सिद्धांत नहीं है कौन सा सिद्धांत नहीं है आवेग सिद्धांत डार्विन का है संगीत सिद्धांत स्पेंसर ये स्पर्शन डार्विन इत्यादि हैं इसमें रणन सिद्धांत में प्लेटो का नाम लिया जाता है वेग सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ नहीं है आगे योग दर्शन में पदार्थों की संख्या कितनी है जितना सांख्य दर्शन में है उतना योग दर्शन में है एक एक पदार्थ ईश्वर और बढ़ा दीजिए तो 26 तत्व हो जाते हैं सांख्य में 25 तत्व हैं योग में 26 तत्व हैं तो योग दर्शन में पदार्थों की संख्या 26 मानी गई है अगला 113 सौ तेरह शरीरम तावधिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ये परिभाषा किसकी है ये परिभाषा दंडी की है किसकी है दंडी की परिभाषा है काव्य की परिभाषा है तो एक का ए सही करी चौदह में बौद्ध वैशिष्ट पर आधारित है आर्थी व्यंजना लाइन में सुना देता हूँ आपको पंक्ति लिखी है मूल में क्या वक्तृबोधव्य काकूना वाक्य वाच्यान्य सन्निधे तीसरा उल्लास खोलेंगे काव्य प्रकाश का तो आपको अर्था अप्रोक्ता पुरा तेषाम करके फिर आगे से यही पंक्ति शुरू हो जाएगी वक्तृबोधव्य काकू के आधार पर आर्थी व्यंजना का प्रकरण है तीसरा उल्लास काव्य प्रकाश का तो आप इसका सही कर लीजिए बोधव्य वैशिष्ट पर आधारित होती है आर्थी व्यंजना इसी को मैं कह रहा था ना कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत मेहनत करने वाला और नीचे उतर करके जिसका टेक्स्ट क्लियर होगा वही व्यक्ति सही कर पाएगा ऐसे सवालों में से ये भी एक सवाल है कि बौद्धव्य वैशिष्ट पर आधारित तो आपने लगाया होगा हम ये नहीं कहते कि, कि किसी को पता नहीं हुआ होगा लेकिन 10 प्रतिशत लोग ही इसको सही जानकारी के साथ लगाए होंगे ऐसा मुझे लगता है नब्बे लोग यहाँ पर इसको गलत किए होंगे अथवा हो सकता है ज़्यादा भी सही कर लिए हो सही कुछ तो मारने था तो किसी को मारे होंगे हो सकता है आर्थिक व्यंजना भी कुछ लोगों ने मारा होगा पर ये सामान्य सवाल नहीं है थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड सवाल है डिग्री कॉलेज के स्तर का सवाल है आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के कितने प्रकार माने हैं दस प्रकार माने हैं 
जात जा, जाति के आधार पर गुण के आधार पर क्रिया के आधार पर इसका विभाजन किया जातिश चतुर्भिर जात्यादर विरुद्धा सयाद गुणस्त्र भी और फिर है क्रिया द्वाभ्याम अपनी द्रव्यम द्रव्यण वेति ते दश द्रव्यण वेति ते दश ये पंक्ति है तो इस दृष्टि से आप आचार मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के कितने भेद माने दस अच्छा भेद भी खूब पूछा है उधर श्लेष अलंकार का भेद पूछा है फिर विरोधाभास अलंकार का भेद पूछा है ना उदाहरण ज़्यादा ना पूछ करके एक उदाहरण भी पूछा है संदेह अलंकार का लेकिन अलंकार से भी सवाल कम नहीं है खासकर भेद पर भेद खासकर जो लोग टी जी टी या वो सॉरी एम पी वर्ग एक और दो देने जा रहे हैं उसमें भी अलंकार है तो आप इस पेपर से सीख लीजिएगा भेद पर भी आपको पढ़ के जाने पंगोष्ठ सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है ऊंग प्रत्यय का ना पंगूह बनता है लंगड़ी स्त्री पंगोष्ठ सूत्र से पंगूह बनेगा ऊंग प्रत्यय लग करके क्या अर्थ होगा लंगड़ी स्त्री तो पंगोष्ठ सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का बोध होगा ऊंग का आगे एक सौ सत्रहवा सवाल है सा, है ना प्रजा नाम एव भूत्यर्थम शताब्यो बलि मग्र ही सहस्र गुण मुश्रष्टुम आदत्य ही रसम रवि ये रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर का अठारहवा श्लोक है पूछा है सहस्र गुण मुश्रष्टुम आदत्य ही रसम रवि ये सूक्ति कहाँ की है तो आपको रघुवंश लगाना होगा ये भी संस्कृत साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है इसीलिए देखिए जो मैंने पाठ्यक्रम बनाया था उसमें लिखा था कि नैषधि चरित्रम और रघुवंश महाकाव्य का सामान्य अध्ययन अपेक्षित है आप सामान्य अध्ययन करके गए रहे सामान्य अध्ययन का मतलब थोड़ा एक दो बार उसको कथा जाननी चाहिए कुछ सूक्तियाँ जाननी चाहिए तो सहस्र गुण मुत्सृष्टु महादत्य ही रसम रवि ये सूक्ति रघुवंश की है और त्रयी मया यत्र गुणात्मने नमः ये पद्यान सुधृत है कादम्बरी के कथा मुख से बहुत पॉपुलर है पहला ही श्लोक है रजो जोशे जनमनी शत्रुवृत्त तो उसी में से है त्रयी मया यत्र गुणात्मने नमः आखिरी पंक्ति है प्रथम कादम्बरी के मंगलाचरण की पंक्ति है तो अब एक सवाल है त्रिविक्रम भट्ट का वंश क्या था त्रिविक्रम भट्ट का वंश क्या है शांडिल्य वंश है कौन सा वंश है शांडिल्य वंश है और अगला है एक सौ बीसवा बहिर्विकारम प्रकृति पृथक विधि पुरातनम तम पुरुषम पुरावृदा ये पद्यांश कहाँ से उद्धृत है ये पद्यांश भी शिशुपाल वध की लाइन है प्रथम सर की ही लाइन है बहिर्विकारम प्रकृति पृथक विधु पुरातनम तम पुरुषम पुराविदा नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को और एक सौ इक्कीसवा है भवितव्या नाम द्वारा निभवंति सर्वत्र ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है कहाँ की है अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति बहुत पूछा है गुरु बहुत पंक्तियाँ पूछा है आप देखें पंक्ति के कम से कम दस सवाल होंगे जहाँ से सूक्तियाँ पूछ रहा है अभी अभी आप देखिए सहस्त्र गुण मत्सृष्टुम आदत्य ही रसम रवि पूछा बहिर्विकारम प्रकृति पृथक विदु पूछा त्रयी में आयत त्रिगुणात्मने नमः पूछा भवितव्या नाम द्वारा भवंति सर्वत्र पूछा फिर आगे पूछ रहा है अना ग्रहतम पुष्पम किसले मलोनम कर रोही ये उक्ति कहाँ की है किसने कहा है तो दुष्यंत ने कहा है आप एक चीज़ पूरे पेपर में देखिए पूरा पेपर आपको टेक्स्ट पढ़ने की सलाह दे रहा है पूरा यह 2019 हज़ार उन्नीस दो दो फरवरी दो हज़ार उन्नीस को जो प्रवक्ता का पेपर हुआ है इसमें जिस व्यक्ति ने इग्नोर किया है पुस्तकों को पढ़ने से वो पीछे हो जाएगा नहीं आप हर जगह देखिए पंक्ति पूछ रहा है पूछ रहा है अनाग्रातम पुष्पम किसले मलूनम कर रोही ये उक्ति किसकी है दुष्यंत की उक्ति है नैनम छिद्धंत शस्त्राणी नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुता इस पद में एनम शब्द किसके लिए प्रयुक्त है आत्मा के लिए है इसमें पूरे आत्मा का वर्णन है नैनम छिद्धंत शस्त्राणी भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं आत्मा का वर्णन कर रहे हैं कि उनको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता आग से जलाया नहीं जा सकता ठीक है तो एनम पद आत्मा के लिए आ मख शत परिपूतम गोत्र मुद्भाषितम यद यह कथन किसका है मख शत परिपूतम ये कहाँ का है मख चारुदत्त कहता है बड़े बड़े अपने मन ही मन कहता है दसवें अंक में कि मख शत परिपूतम गोत्र मुद्भाषितम में असदस निबिड़ चैत्य ब्रह्म घोष पुरस्ता ना वो थोड़ा सा अपना कष्ट व्यक्त करता है कि सैकड़ों यज्ञ किए और आज मैं जा रहा हूँ पूरे परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ इस प्रकार का बड़ा कष्ट उसको हो रहा है और उसने कहा मकसद परिपूतम गोत्र मुद्द भाषितम यदि यह कथन किसका है चारु दत्त का कथन है किसका है चारु दत्त का दसवां अंक पढ़िएगा बारहवें श्लोक में दसवां मृचकटिक का दसवां अंक और बारहवा श्लोक इसका मतलब पूरा आगे पीछे दाएँ बाएँ हर जगह से पूछ रहा है चलिए आखिरी सवाल है तर्क भाषा में कारणों की संख्या कितनी है तर्क भाषा में कारणों की संख्या है तीन कारणम त्रिविधम समवाई असमवाई निमित्त भेदात ना अब आप देखे होंगे तर्क भाषा में कारण को होगी संख्या तीन ये आपको आ, मैंने जो कल पेपर जब हुआ तो मैं यहाँ नहीं था प्रयागराज में लेकिन जैसे मैं आया पेपर देखा बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनको 
मुझे भी देख करके हैरानी हुई मैं कुछ सवाल ऐसे बता दूं जहां लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की होंगी तो मैं अपना अपनी राय रख रहा था मित्रों कि मैं आपसे ये कह दूं कि जो 110 के ऊपर हैं 110 मिनिमम और 110 के ऊपर हैं ऐसे जनरल के विद्यार्थी निश्चिंत रहें उनका होना है और जो 105 और 110 के बीच में हैं ऐसे ओ के विद्यार्थी भी श्योर एंड सर्टन रहें कि उनका होगा हंड्रेड और यदि 104 और 103 तक भी आप आ गए हों तो भी आप ये मान के चलें कि 50 50 संभावना है कि आपका हो सकता है पंचानवे के ऊपर जो एस सी हैं वो भी समझ के चलें कि आपका हो जाएगा मेरा ऐसा मानना है पेपर को देख करके अब देखिए गुणाखल अनुरागत से कारणात ये उक्ति जो वसंत सेना की है इसमें भी लोग गलत किए होंगे निर्वात दीपवत चलत्तम जिसका उत्तर हो रहा है निर्विकल्पक समाधि ये भी गच्चा खाने का स्थान है व्यायोग में नामक नायक कैसा होता है इसमें भी लोगों को गलतियां किए होंगे एक मात्र वर्ण दकार को लेकर किस कवि ने लिखा ये तो थोड़ा कॉमन सवाल है जो प्रवक्ता वाला होगा वो तो जानता रहा होगा लेकिन बाकी लोग गलत किए होंगे वैशेषिक दर्शन में प्रमाण लोगों ने चार लगा दिया होगा ज़्यादातर लोगों ने ये भी सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला था आचार्य मम्मर द्वारा स्वीकृत रस दोषों की संख्या जिन्होंने गिनी नहीं रही होगी वो लोग भी गलत कर दिए होंगे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशत में कुछ लोगों ने तथायुक्तम चानीपितम लगा दिया होगा कुछ ने कर्मण द्वितीया वगैरह लगा दिया होगा ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था संदेहास्पद है महाकवि कालिदास सम्राट हैं उपमा के तो बाण भट्ट परिसंख्या के इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा मैं सिर्फ वो वो सवाल आपको बोल रहा हूँ ना जहाँ लोगों ने गलतियाँ की होंगी भाषा विज्ञान के परिवर्तन कारणों में जो कारण नहीं है इसमें भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हुए होंगे तो ये वो स्थान है अधोलिखित में सत्कारवाद का हेतु नहीं है असाध्य कारण सर्वसंभव भाव इसमें दो उत्तर सही हो रहा है इसलिए ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला स्थान था मृचकटिकम का सहवचन कौन सा है ये भी लोग गलत किए होंगे सहकार संकारिका के अनुसार सत्यगुण में क्या नहीं होता है तो लोग नहीं नहीं पढ़े होंगे थोड़ा प्रकाशक या लाघव जल्दी लगा दिए होंगे ऐसा मुझे लगता है थोड़ा गलत हु किए होंगे बेताल पंचमिशतिका ग्रंथ के लेखक में लोगों ने गलतियां की होंगी गद्य काव्य में निम्न में से कौन सा भेद प्रभेद नहीं है ज़्यादातर लोगों ने मुक्तक मार दिया होगा ये गलती मैंने भी कर दी थी जल्दी जल्दी में तो हमें लगता है कि मेरी तरह भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा कथा साहित्य के रचनाकार के रूप में किसकी गणना नहीं है तो क्षमा राव महालिंग शास्त्री नर रंगनाथाचार्य ये थोड़ा आधुनिक सवाल था ये थोड़ा कठिन लगा होगा लोगों को यहाँ भी लोगों ने गलतियाँ की होंगी निम्नलिखित में से कौन कवित्री समखी साहित्य में नहीं लोग यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूज हुए होंगे जो लोग समखी साहित्य के इतिहास को नहीं पढ़ के गए थे और माघ को घंटापत की उपाधि से अलंकृत कहाँ क्यों किया गया था इसमें भी लोगों ने कन्फ्यूजन किया होगा हतो नरों व कुंजरों में न निर्णय इसमें भी भ्रांतिमान और संदेह में आप भ्रांति आपको हुई होगी आपको भी संदेह हुआ होगा कि संदेह है कि आप ही तो संदेह है ऐसा भी संदेह आपने किया होगा वेदांत सार के अनुसार सत्ता के प्रकार में भी लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आई हो मैं वो सवाल बता रहा हूँ कि जहाँ आपने गलतियाँ की होंगी अधोलिखित में से जिसमें यत प्रत्यय निष्पन्न नहीं होता है ऐसे कार्यम और यम में देयम गिलेयम आप जल्दबाजी में लगा दिए होंगे सांख्य मत में आधिभौतिक दुख क्या है ये सर्पादि से है कि ज्वरातिसार से है इसमें भी लोगों ने गलतियाँ की होंगी स्वधर्मे निधनम श्रेया गीता के किस अध्याय का है ये भी इतना आसान नहीं है अध्याय पूछ लिया इसलिए इसमें भी लोगों ने गलतियाँ की होंगी एक धातु का आशीर्लिंग उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पूछा था ये भी इतना आसान नहीं था इसमें भी लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी वेदांत सार के अनुसार प्रमाता किसका विशेषण है गलती होने का विषय ये भी है इतना आसान नहीं है प्रायश्चित कर्म क्या है इसमें भी कुछ लोगों ने जो हल्का पढ़ के गए रहे होंगे बहुत अच्छी तैयारी वाले तो कर लिए होंगे पर जो हल्का का पढ़े होंगे वो भी कंफ्यूज हुए होंगे बौद्धव्य वैशिष्ट्य पर आधारित कौन सी व्यंजना आरती है कि शाब्दी व्यंजना है इस पर भी लोग गलत किए होंगे विरोधाभास अलंकार का भेद पूछा था कुछ लोगों ने मख शत परिपूतम गोत्र मुद भाषितम यदि यह कथन किसका है यहाँ भी लोगों ने गलत किया होगा इतना कथन लटके कोई नहीं जाता है मेरे ख्याल से कठिन सवालों में से एक सवाल ये भी था कन्फ्यूजिंग भी था कादम्बरी कथा मुख में वर्णन है अगस्त्य आश्रम जावाल्य आश्रम बहुत सारे लोग लगा दिए होंगे उपरयुक्त तीनों इसका उदाहरण है शायद ये भी कन्फ्यूजिंग था त्रिविक्रम भट्ट ने लंचम्पू में सबसे पहले किसका वर्णन किया है सब जयत गिरिश्रुताया जयत गिरिश्रुताया देख करके गिरिश्रुता मार दिए होंगे ये भी बड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल था लोग गलत किए होंगे और ब्रह्म जिज्ञासा के साधन चतुष्टय में यह मूत्रार्थ फल भोग विराग है यहां अनुराग लिख गया है तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो नहीं पकड़े होंगे वो भी लोग गलत कर दिए होंगे राजा नल की कथा किसमें नहीं प्राप्त होती रामायण में नहीं प्राप्त होती यहां भी लोग गलत किए होंगे बृहद कथा मंजरी के भजन लंबक में है कि लामाणक में है जिसमें भी लोग गलती किए होंगे यष्टया प्रविशंत में उपादान लक्षणा है कुंता प्रविशंत तो सरल था यष्टया प्रविशंत में भी तो कुछ लोगों ने गलत कर दिया होगा पंच तरमात्राओं से उत्पत्ति किसकी होती है यह भी एक कन्फ्यूजिंग सवाल है विश्वपा शब्द में पंचमी एक वचन का रूप यह भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है मैं आपको यह
इसलिए मेरिट बहुत हाई फाई जाने की संभावना नहीं है मित्रों और मैं फिर से आपको अपनी बात दोहरा दूं जो मेरा अनुमान कहता है इन प्रश्नों को बता करके मैं प्रामाणिक रूप से कहना चाहता हूं कि वो प्रश्न हैं जो बहुत हाई फाई पढ़ने वाले लोग भी गलती किए होंगे इसलिए 110 के ऊपर जनरल की और 104-5 के आसपास 104-5 के ऊपर आप ओबीसी की और लगभग पंचानवे ऊपर एस की मेरिट आप कह सकते हैं अंत में आप सब से एक निवेदन है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों कृपया आप इस आंसर की से आंसर मिला करके हमें बताएं कि आपका कितना हुआ ताकि हम आ, हमें भी ये एक अंदाज़ा हो कि कितने लोग किस स्तर पर हैं और मुझे लगता है कि देखें मैं कितना हमारा अंदाज़ा मेरा अनुमान प्रमाण कितना सही है तो यदि आप इस आंसर की से मिला मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने जो कहा वही सच है हो सकता है मेरे भी बताए हुए कुछ उत्तर गलत हों मैं भी व्यक्ति हूँ नाम मात्र सर्वज्ञ भूषण है मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ तो आप फिर भी मैं 99 प्रतिशत गारंटी ले सकता हूं एक परसेंट आपके ऊपर छोड़ रहा हूं हो सकता है कहीं गलती कर दी हो मैंने भी तो आप इसको आ, सब लोग देखिए और अपना उत्तर मिलाइए और मिला के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि मेरिट बनाना मेरे लिए आसान हो जाए कि कितना आपका जा रहा है और यदि आप अपनी कैटेगरी लिख सकते हैं तो और भी अच्छा होगा और नहीं लिख सकते तो भी कोई बात नहीं अपना नंबर लिखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए बस आज इतना ही नमस्कृत शुभ संध्या शुभ रात्रि